সিরাজ ইসলাম নবাব সিরাজউদ্দৌলা মেবি এখন জয়েন করতে পারছে কিন্তু এখনো তার অডিওটা আনমিউট আছে আচ্ছা তুমি ক্লাসটা দেখো শুনো হ্যাঁ তুমি মানে কথা যদি এখন আজকে বলতে না পারো সমস্যা নাই ক্লাস দেখো ক্লাস দেখলে পরে বুঝতে পারবা আশা করি শব্দ শুনতে পাচ্ছ আর তুমি মেসেজ দিতে পারো মেসেজের অপশন আছে কিন্তু আচ্ছা আবদুল্লাহ সরকার তুমি কি এতক্ষণ যা বুঝেছি এগুলো বুঝতে পারছো प्रथमवार আচ্ছা সমস্যা নেই ও পরে কথা বলতে পারবে আশা করি শিখে যাবে এখন খেয়াল করো আমরা যেটাতে ছিলাম সেখানে আবার যাচ্ছি এই যে ইরি ফেরাবল হ্যাঁ বলো স্যার এমপি গুলো কই কই থেকে আ করব কি প্র্যাকটিস করব এই যে গুলো করতে করব আমি যে টপিক গুলো আস্তে 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 আগাও আগে বুঝো প্রশ্ন কি রকম আসে বুঝো পরে প্র্যাকটিস করতে পারবে डिफ्राइव নো লঙ্গার হ্যাভ মানে হারানো আর কি হ্যাঁ এরকম বোঝাচ্ছে এখন এটার ন্যাচার কি রকম এ দেখো এল ও এসি আর এল ডাবল ও এসি দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি খেয়াল করো এ লুজটা হচ্ছে যে যেটা ডাবল ও এটা হচ্ছে এক্সেকটিভ ক্লিয়ার জি স্যার আর এই যে এল ও এসি এটা হচ্ছে ভার্ব ক্লিয়ার জি স্যার আমি ভার্বটার কথা প্রথমে বলছি এল ও এসি যেটা এটা দিয়ে বুঝে কোনো কিছু হারানো বা কোনো কিছু আমার সাথে নাই মিস হয়ে গেছে এরকম আর এই লুজ মানে হচ্ছে যে মনে করো যে আমি বললাম যে সাপোজ যে কি বললাম আমরা অন্য সময় বলি না যে হি ইজ এ লুজ পিপল বা লুজ পাবলিক বুঝে গেছে স্যার আমরা তো লুজার বলি সাধারণত লুজার বলি লুজার বললে এটা তখন নাউন হয়ে গেছে কিন্তু বলি লুজ পিপল তখন এটা নাউন হয় নাই তখন হচ্ছে লুজ হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ পিপলের আগে বসছে ক্লিয়ার सबुजकाली नीलकालीटिव স্যার সাধারণত এটা ডিপেন্ড করে যদি কোন ডিটারমিনার অথবা আর্টিকেল থাকে আর্টিকেল ফলে যদি দুটো ওয়ার্ড থাকে প্রথমটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ দ্বিতীয়টা হচ্ছে নাউন আর যদি একটা ওয়ার্ড থাকে তাহলে ওটা হচ্ছে নাউন হ্যাঁ ওকে এখন আমি সেটা বলতেছি আমি ওই ওখানে যাব কিন্তু আর্টিকেল অ্যাডজেকটিভের সরি নাউনের আগে নরমালি অ্যাডজেকটিভ থাকে যদি কোনো ওয়ার্ড থাকে আর কি এর এটা যে এবল এটা দিয়ে বুঝছ এটা যে অ্যাডজেকটিভ এবল শব্দটা তুমি বুঝ বুঝ এটা অ্যাডজেকটিভ এখন দুটেতে এবল একটা সেন কি ইরেফেয়ারেবল একটা সেন ইরেফারেবল কোনটা দেখা পাবে তুমি এটার এ রিফেয়ার বুঝাচ্ছে যে মানে তার যে মৃত্যু এটা দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি এরকম বুঝাচ্ছে তো ক্ষতি যেহেতু তাহলে এই দুইটা অটোমেটিক্যালি বাজ যাচ্ছে এই দুইটা কেন বাজ যাচ্ছে কারণ ওখানে এটা নাউন নাই এটা হচ্ছে যে 
আমি বি আর ডি এর কথা বলতেছি ওখানে শেষ শব্দ দুইটা নাউন নয় তখন নাউন যে নয় দুইটা দিয়ে ক্ষতি বুঝাচ্ছে না এই দুইটা দ্বারা ক্ষতি বুঝাচ্ছে না তো এই জন্য এই দুইটা আমি কেটে দিচ্ছি এই দুইটা আমি কেটে দিচ্ছি মনে করো যে একটু লাইন থাকো মনে করো এই দুইটা আমি কেটে দিলাম হ্যাঁ সরি কেটে দিলাম যেহেতু শেষে নাউন নেই কারণ এটা ক্ষতি কি বুঝাচ্ছে এখন এই দুইটার মধ্যে আছে এখন এই দুইটার মধ্যে এই শব্দটা নিয়ে জ্ঞান জাম পাচ্ছে এখন তুমি এই এই দুইটা শব্দ ওই যে নাউন এই দুইটা শব্দের অ্যাডজেকটিভ সঠিক অ্যাডজেকটিভ কোনটা এটা তোমাকে বুঝতে হবে ইরিফেয়ারেবল যেটা এটা সঠিক অ্যাডজেকটিভ এই ইরিফেয়ারেবল নামে কোনো শব্দ নাই তোমাকে আমি এবারে সার্চ দিন এটা দেখাই খেয়াল করো যদিও কোথাও দেয় বলে দিছে ঠিক আছে ইরিফেয়ার্ড আছে রিফেয়ার্ড আছে খেয়াল করো রিফেয়ার্ড আছে কিন্তু ইরিফেয়ারেবল নেই এই যে ইজ ইট ইরিফেয়ারেবল অর ইরিফেয়ারাবল পাইছ জি স্যার এই খেয়াল করো এখানে ব্যাখ্যা দিছে দেখো খেয়াল করো ব্যাখ্যাটা সুন্দরভাবে দেওয়া আছে খেয়াল করো লেখা আছে যে আনরিফেয়ারেবল হতে পারে আনরিফেয়ারেবল হতে পারে ইটস বেটার টু ইউজ ইরিফেয়ারেবল পাইছ জি স্যার তাহলে ওই শব্দটা যেটা অপশন এ তে আছে সেটা হচ্ছে ভুল এই এটা এটা লেখা যাবে না ইরিফেয়ারেবল নামে কোনো শব্দ অ্যাডজেকটিভ আকারে আসে না সেটা আসে ইরিফেয়ারেবল আকারে এই জন্য তোমাকে তাহলে এটাকে বলতে হবে ইরিফেয়ারেবল লস এই যে আমরা লিখে দিচ্ছি ইরিফেয়ারেবল ইম্পসিবল টু র্যাকটিফাই অর রিফেয়ার মানে এটা আর ফিরত পাওয়া সম্ভব নয় আর লস এটা দেখানো দরকার নেই কারণ হচ্ছে তোমার এটা এমনি বুঝতে যাচ্ছে যে এখানে এখানে যেহেতু একটা এন আছে ও যেটা ওট বললো ডিটারমিনার থাকে একটা তো ডিটারমিনার পরে দুইটা শব্দ থাকলে একটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ একটা হচ্ছে যে নাউন ও যেটা বললো তাহলে অ্যান ইরিফেয়ারাবল লস ফর দ্য কান্ট্রি আশা করি ক্লিয়ার আমি এটা একটু সময় নিয়ে বুঝে নিলাম যাতে এটা একটু কঠিন ছিল আমি পরেরগুলো আর সময় দিচ্ছি না তোমাকে আচ্ছা আরেকটা টপিক বলে দিই কাউন্টেবল আর আনকাউন্টেবল নাউন এই দুটো স্যার এটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট সব জায়গায় আছে হ্যাঁ কাউন্টেবল আর আনকাউন্টেবল নাউন ওই যে কোশ্চেন দেখতে দেখতে আমার মনে পড়বে সমস্যা নাই এবার খেয়াল করো আই এফ্রেড ইউ ক্যান নট ড্যাশ দ্যাট পার্টিকুলার প্রোগ্রাম প্রোগ্রামে কি আমরা কি করতে পারি না প্রবেশ তাহলে অ্যাক্সেস ক্লিয়ার সিনোনিম অফ ইমানসিপেট ইমানসিপেট মানে হচ্ছে যে মূলত বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া ठीकोम বাই হোম থাকলে মনে রাখবা যে প্যাসিভ বাই হোম থাকলে এটা প্যাসিভ হয় আর এখানে একটা জিনিস করতে হয় সেটা হচ্ছে যে ওই এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার যেগুলো থাকে যেগুলোকে আমরা বি বার বলি বা অক্সিলের বার বলি এগুলো আগে চলে আসে বাই হোমের সাথে সাথে বসে সাথে সাথে বসবে একদম আর লাস্টে যেটা হবে যেটা হচ্ছে প্যাসিভ এটা তো অবশ্যই ভার্বের বি3 থাকবে অর্থাৎ ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকবে ক্লিয়ার জি স্যার ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্মটা থাকবে এগুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি অবশ্য সমস্যা নাই এখন এটা আমি বুঝাচ্ছি খেয়াল করতে তাহলে বাই হোম আছে পর একটা ওয়াজ অ্যামিজার এগুলো আসবে তাহলে এটা অপশন সিতে আসার ডিতে আছে ওয়াজ দুইটাতেই আছে তাহলে এই প্রথম দুইটা অপশন অটোমেটিক্যালি কাটা পড়তেছে এবার এই দুইটার মধ্যে কোনটা হবে এই দুইটার মধ্যে দেখো ব্রোকেন আছে এটা হচ্ছে বারবের পিপি তাহলে অপশন সিতে যেহেতু ব্রোকেন আছে বারবের পিপি আছে ওইটাই কারেক্ট তাহলে দেখো আমি কিন্তু কোনো গ্রামাটিক্যাল রুলস মুলস এগুলো জাস্ট মাথার মধ্যে রাখছি আর ওই লজিক অনুসারে আমি আগাচ্ছি আমার সেন্টেন্সের অর্থ না জানলেও চলতেছে আর আনসারটা অটোমেটিক্যালি বেড়ে যাচ্ছে আর আমি ওই যে সবসময় যেটা করব আমি যেটা যে কাজটা তোমরা করি অপশন বাদ দিয়ে দেওয়া এটা সবচেয়ে বড় বড় দক্ষতা যে অপশনটা হবে না এই অপশনটা হবে না এই অপশন বাদ দেওয়ার দক্ষতা যতক্ষণে বাড়াতে পারবা ততক্ষণে তোমাদের প্রিপারেশনটা মানে ভালো হয়ে যাবে ঠিক আছে সবচেয়ে ভালো হবে এখানে গেল উই ইনসিস্ট অন এই ইনসিস্ট অন এটার উপরে এই তোমার এ হয় এই নাউন প্রোনাউন যেটা থাকে ওটার ফজিজিভ এটা নর্মালি প্রোনাউন থাকে প্রোনাউনটা ফজিজিভ ফ্রমে হয় আর হচ্ছে যে বারবের সাথে আইনজি যুক্ত হয় ইনসিস্টনের পরে বারবের সাথে আইনজি যুক্ত হয় আর ওই প্রোনাউনের ফজিজিভ ফ্রম হয় তাহলে ফজিজিম ফ্রম হচ্ছে যে ইউ হচ্ছে প্রোনাউন এখানে এই সবগুলোতে ইউ আছে 
তাহলে ইউর প্রসেসিভ প্রনাম হচ্ছে ইউর উই ইনসিস্ট অন ইউর লিভিং দ্য রুম আমরা আপনার এই রুম ত্যাগকে ত্যাগের উপর জোর দিচ্ছি মানে আপনি রুম ত্যাগ করেন এটা আমরা বলতে চাচ্ছি এরকম বোঝাচ্ছে এবার খেয়াল করো যে ইম্পিডিমেন্ট ইম্পিডিমেন্ট টু আওয়ার কান্ট্রি ইম্পিডিমেন্ট টু আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের জন্য বার্ডেন আর কি বা আমাদের দেশের জন্য ক্ষতি কি বলা যায় মানে এটা ক্ষতি বোঝাচ্ছে আর কি আর প্রতিবন্ধকতা এরকম বোঝাচ্ছে তো এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোভিয়েট প্রিপোজিশন থেকে আসছে তো এই প্রিপোজিশন তোমরা পায়ে গেলা এবার খেয়াল করো আর ইউ কনফিডেন্ট ড্যাশ ইউর পারফরমেন্স তাহলে আর ইউ কনফিডেন্ট অফ ইউর পারফরমেন্স এটাও একটা অ্যাপ্রোভিয়েট প্রিপোজিশন তারপরে এটা আসছে কোথেকে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট বার বার এগ্রিমেন্ট ধরতে পারো অথবা হচ্ছে যে এটা আরও একটা জিনিস বলা যায় সেটা হচ্ছে যে ওই যে কম্পারেটিভ কম্পারেটিভের সময় কী ধরনের পজিটিভ সুপারলেটিভ কম্পারেটিভের সময় কী ধরনের অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করতে হয় সেটার উপরেও কিছুটা ধরা যেতে পারে এটা আমি পরে ব্যাখ্যা করব এমনি কিন্তু সহজ এটা মূলত হচ্ছে যে তোমার দ্য ফ্যাসিলিটিস যেহেতু আছে আর হবে এখানে ইজ আছে আর আছে আর আছে ইজ বাদ ফ্যাসিলিটিস বিদায় আর হবে তারপরে আর অ্যাজ গুড অ্যাজ হবে অ্যাজ গুড অ্যাজ আসতে হবে বাকিগুলোতে আসতে চে না সব বাকিগুলো বাদ আমি জাস্ট এ দিয়ে বুঝাচ্ছি মানে তুমি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত যতটুকু নিয়ম পড়ছো তা দিয়ে বুঝেছি এর বাইরে কিছু বুঝে নেই আমি এখানে আরও কিছু নিয়ম আছে এগুলো বলি নেই কিছুই দুইটা জিনিস বলছি দ্য ফ্যাসিলিটিস যেহেতু আছে আর হবে আর অ্যাজ গুড অ্যাজ বসে এটাতে অ্যাজ গুড অ্যাজ নাই জন্য বাদ এটাতেও নাই বাদ তুমি যখন গ্রামার পারবা দেখবে যে একই প্রশ্ন তিন চারটা রুলস তোমার মাথার মধ্যে আসবে তিন চারটা রুলস দিয়ে করা যাবে তিন চারটা নিয়ম দিয়ে করা যাবে কিন্তু তোমার ওই জিনিসগুলো মাথার মধ্যে থাকতে হবে তো আমি তোমাকে সহজ যেটা নিয়ম আজকে সেটা দিয়ে এটা বুঝে দিলাম এটা হচ্ছে যে দুই হাজার বিশ সালের প্রশ্ন খেয়াল করবো আমি আর আজকে বেশি ক্লাস বাড়াবো না এবার আমি তেইশ সালের প্রশ্নটা দেখাবো তেইশ সালের প্রশ্নটা দেখায় তোমাদেরকে আইডিয়া দিয়ে আজকের মতো শেষ করে দিব যে তোমরা কি কি পড়তে হবে এই জিনিসটা অ্যাটলিস্ট বুঝে যাও আমাদের <laughs> আগে থিকার থাকতে হবে দেখো মানে দেনের ঠিক ওই যে আমরা বলি নাই হিজ বেটার দেন মি তাহলে এখানে থিকার দেন এটা এরকম হবে না ঠিক নেই আমার কথা বুঝে গেছে মানে দেনের আগে থিকা শব্দটা থাকতে হবে দেখো এটাতে দেনের আগে থিকা শব্দটা নাই আছে ইঙ্ক আছে এটাতে আছে নাই ক্লিয়ার তাহলে এ আর ডি অটোমেটিক্যালি বাদ এবার আসছে বি আর সি দুইটাতে লাস্টে থিকার আছে এখানে দুইটার মধ্যে কোনটা হবে তাহলে এবার তুমি পড়ো বল পেন বল পয়েন্ট প্যান্স রিকোয়ার অ্যান্ড ইঙ্ক অ্যান্ড থিকার দেন ফাউন্টার ফ্যান্স ডু বল প্যান্স বল পয়েন্ট প্যান্স রিকোয়ার দ্য ইন ইজ থিকার দেন ফাউন্টেন প্যান তাহলে ইস তো এটা লাগবে হি ইজ বেটার দেন মি হি ইজ টলার দেন মি ইজ এ ইজ একটা শব্দ থাকে না বা ইজ আর এম ওয়ার এগুলো তো থাকবে কিছু একটা দেখে এটা অপশন দিতে নাই আছে না স্যার তার ওটাও বাদ অপশন বিতে আছে না স্যার বাদ তাহলে অপশন সি হচ্ছে आंसर ঠিক <laughs> আছে <laughs> 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 এখানে 
এখানে সেন্টেন্সটার স্ট্রাকচারটা একটু অন্য রকম আমি এটা তোমাকে কি বলবো এটা এই এই স্ট্রাকচারটা নিচে দিয়ে আমরা যেটা নিচে এটা আপাতত পড়ো এটা তোমরা এক্সপার্ট হতে দিয়ে পারবা এটা একটু মানে একটু একটু ট্রিকি টাইপসে দিছে মানে নর্মাল নুরলা দিছে যে সাবজেক্টের পরে কি আসবে বার বাসবে তারপর কি আসবে অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাড বার বাসবে সেটার সাথে ইয়ার যুক্ত হবে তারপর দেন আসবে তারপর নাউন প্রনাউন তারপর বার বাসবে এখন এই স্ট্রাকচারটাও আসলে এটা ফলো পুরোপুরি করা নাই এটা কি স্ট্রাকচার ফলো করছে এটা এটা হচ্ছে যে তোমার ওই যে ডু শব্দটা লাস্টে চলে গেছে তো এই জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে এর রিকোয়ার দ্বারাও কিন্তু কি একটা বার এখানে বুঝাচ্ছে ঠিক আছে তো এই জন্য তোমাকে এখন এখানে সবচেয়ে ম্যাচ হচ্ছে এটা এ থিকার ইঙ্ক আরগুলো ইঙ্ক তুমি খেয়াল করো আরগুলো মিলেই না বল কয়েন প্যান্স রিকোয়ার দ্য থিকার দ্য ইঙ্ক ইজ থিকার মিলতেছে না ঠিক আছে এটাই সবচেয়ে ভালো মিলতেছে এখন আমাদের আনসার এটা ধরো এটার আরও কিছু ব্যাখ্যা আসলে আসলে আছে এটা তোমাকে ওই সাবজেক্ট বার বা অ্যাগ্রিমেন্ট যে অধ্যায়টা আছে সেই অধ্যায় আগে জানা লাগবে এখানে দুইটার কম্বিনেশন আছে একটা হচ্ছে ডিগ্রি একটা হচ্ছে সাবজেক্ট বার অ্যাগ্রিমেন্ট এই দুইটার কম্বিন কম্বাইন করে এই প্রশ্নটা হয়েছে সো এটা আরও পরে আমরা আরও আরও পাবো আবার আলোচনা করব পরে এখন আমরা তো এটা বাদ দিচ্ছি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ড্যামেজিং প্ল্যান্স তো বলছে যে আন্ডারলাইন ওয়ার্ডটার মিনিং কি আমি আর কিছু পড়ি না তোমরা অনেক কিছু পড়ো এত কিছু পড়ার দরকার নেই ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ড্যামেজিং ড্যামেজিং মানে হচ্ছে ক্ষতি করবো যাচ্ছে এখানে তা হাম ফুল শেষ ঠিক আছে বাকিগুলো আমি এলেই না দেখো বার্সাটাইল সার্বজনীন হচ্ছে না এলেগেন্ট এলেগেন্ট মানে হচ্ছে যে তোমার এয়া এই মার্জিত ফ্রিভালেন্ট ফ্রিভালেন্ট মানে হচ্ছে যে প্রভাব বিস্তারকারী হচ্ছে না তাহলে বলছে যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ড্যামেজিং প্ল্যান্টস প্যারাসাইটস ইজ দ্য স্টেম ইউল ওয়ার্ম এটা এখানে একটা ওই উদ্ভিদের জন্য ক্ষতি করে একটা প্যারাসাইট মানে একটা পরজীবীর কথা বলতেছে পোকার কথা বলতেছে এটা নাম হচ্ছে ইল ওয়ার্ম এটা হচ্ছে যে প্ল্যান্টটার জন্য ড্যামেজিং মানে হার্মফুল আশা করি ক্লিয়ার এবার খেয়াল করো বলছে যে ইফ ইউ গেট ইট অফ ইউর চেস্ট ইউ উইল ফিল বেটার তারা খেয়াল করো এখানে দিচ্ছে যে গেট ইট অফ ইউর চেস্ট এটার যে কিছু বুঝেছে এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ ফ্রেজ এন ইডিয়ম যেটা আমি শুরুতে বলছি এটার মানে হচ্ছে যে আলোচনা করা প্রকাশ পাওয়া প্রকাশ করা মন খুলে কথা বলা এরকম হয় ইফ ইউ গেট ইট অফ ইউর চেস্ট ইউ উইল ফিল বেটার তোমার ভালো লাগবে অর্থাৎ মন খুলে যদি তুমি কিছু বলতে পারো তোমার আইডিয়া এক্সপ্রেস করতে পারো তোমার মনের কথা বলতে পারো তাহলে তোমার ভালো লাগবে এটাই তো বুঝাচ্ছে নাকি তাহলে কি বলা যায় এখানে কি আছে দেখো তো টক অ্যাবাউট ইট এটাই আনসার ক্লিয়ার এই যে তোমার এই যে গেট অ্যাবাউট গেট গেট ইট অফ ইউর চেস্ট এই ফ্রেজটা যদি তুমি না বুঝো তাহলে তুমি পারবা না এবং এই ফ্রেজটা আমি আশা করি তোমরা কখনো পড়ো নাই কারণ তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটের সহজগুলো আসতো ওগুলোই বসছো তুমি তুমি করছো ব্র্যাগার ডেসক্রিপশন ব্লু বার্ড এ ব্যাড অফ রোজ এ ব্যাড অফ থর্নস একদম ইজি ইজিগুলো পড়ছো কিন্তু তোমাকে এখন কঠিনগুলো সহ পড়তে হবে मैंने এফ ইউ মানে আছে কয়েকটা হ্যাঁ কয়েকটা মেজার কি করা যাবে নেওয়া যাবে টু ড্যাশ এনকারেজ পিপল টু ওয়ার ফেস মার্ক মুখে মাস্ক পরার জন্য কিছু ব্যবস্থা কি করা যেতে পারে নেওয়া যেতে পারে এখন এই নেওয়া যেতে পারে এটা আমি নিব না সরকারও নিবে বা আমি খালি উপদেশ দিচ্ছি আর কি তাহলে এটা প্যাসিভ বুঝে গেছে জি স্যার তাহলে হবে যে এফ ইউ মেজার্স কি লেখা যায় হ্যাভ বিন টেকেন নেওয়া হয়েছে টু এনকারেজ পিপল টু ওয়ার ফেস মার্স এই স্টেপগুলো কি আমি নিছি না সরকার নিছে সরকার নিছে ঠিক না তাহলে হবে যে যেহেতু এখানে ফিউ মেজার্স আছে তাহলে এটা প্লুরাল প্লুরাল বিদে হ্যাভ আসবে হ্যাঁ আসবে না হ্যাভ আসবে আর হ্যাভ টেকেন হবে না হবে হ্যাভ বিন টেকেন কারণ এটা প্লুরাল আছে ইয়াতে আছে প্যাসিভ ফর্মে আছে বুঝতে পারছো জি স্যার মেজার্স বিদে হ্যাজ বাদ যাচ্ছে হ্যাজ দুইটা বাদ এই যে দুইটা বাদ আসবে হ্যাভ এখন হ্যাভের পরে এখানে বিন নেই জন্য বাদ এবার খেয়াল করো ইফ আই টেক ইফ আই টেক এ পাবলিক বাস আই উইল গেট লেট এটা হচ্ছে যে তোমার ট্যাগ কোশ্চেন আই উইল গেট লেট ধরতে হবে আই উইল গেট লেটে তাহলে আই আই উইল গেট লেট আই উইল টার এ আসবে তাহলে উইল টার এ কি আসবে ওনটাই ঠিক আছে বুঝে গেছে তো জি স্যার ওকে এই প্রথম অংশ কি ধরা যাবে না প্রথম অংশ বাদ ট্যাগ কোশ্চেন সবসময় সেকেন্ড অংশ মনে থাকবে তো 
হ্যাঁ স্যার এটা জানি ওকে ইফ হি কন্ডিশনাল ইফ হি টোল্ড ট্রুথ দে ড্যাশ হিম এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল যেটা আমি শুরুতে বলছি কন্ডিশনাল থেকে একটা দেয় এটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল নিয়ম হচ্ছে যে দুই পাশেই ফার্স্ট ইনডিফিনিট ফর্ম থাকবে যেমন এখানে আছে যে মানে দুই পাশে দুই পাশে ফার্স্ট ফর্ম থাকবে এটা মনে রাখো ফার্স্ট ইনডিফিনিট মনে রাখলে ভালো হয় দেখো হি টোল্ড তাহলে ফার্স্ট ইনডিফিনিট তাহলে এই পাশে হবে দে দে পারফেক্ট আসবে না ফার্স্ট পারফেক্ট আসবে না আমার বলতেছি ইনডিফিনিট আসবে তাহলে দে অয়ার আসবে বা উড আসবে যে কোনো একটা তাহলে ইফ থাকলে দে অয়ার হবে না হবে উড দে উড ফর গিভ হিম ক্লিয়ার যদি সম্রাট কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের মধ্যে গুলো করতা তখন এত নিয়ম কেন করতা না মনে করতা যে এরকমই হয় এখন নিয়ম সহকারে জানলা ঠিক আছে বুঝে গেছে স্যার অনেক সময় কন্ডিশনালের মানে প্রশ্ন করতে অনেক সময় ইফ এর মানে পাদ দিয়া হেড ইউজ করে ও হেড থাকলে হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনাল না স্যার মানে ভিতরে না এই ফারস্টে হেড হি টোল্ডস দা ট্রুথ মানে ইফ এর বদলে ওখানে হেড ইউজ করে তো ওয়েদার আর হেড এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে এটাই বুঝতে হবে স্যার না মানে আপনি যেটা বলছেন ওয়েদার ওটা তো হচ্ছে एग्जांपल <laughs> हार्डलिंगली এয়ারফোর্ট হোয়েন দা প্লেন টুক অফ আশা করি ক্লিয়ার তাহলে হার্ডলির সাথে হেড বসবে আর হোয়েন বসবে মুখস্থ করে ফেলো এটা মুখস্থ যত বেশি করতে পারো তত ভালো স্যার এটা যত শিখি তত ভুলে যায় আমি আগে শিখছিলাম আমি রিভিশন না দেওয়ার কারণে সব মনে থাকবে এখন আমি বলছি না দেখবে যে মনে থাকবে এবার খেয়াল করো নো আই ডোন্ট মাইন্ড ওয়েটিং এট অল ড্যাশ ইট ডাজেন্ট টেক ইউ মোর দ্যান ওয়ান আওয়ার আওয়ার এখন এখানে আসলে কি তুমি কি লিখবে এন ইন স্পাইট অফ আছে এজ লং এজ আছে ইভেন ইফ আছে আনটিল আছে কোনটা হবে তোমাকে সবগুলোর বুঝতে হবে ইন স্পাইট অফ কখন বসে এজ লং এজ কখন বসে ইভেন ইফ কখন বসে আনটিল কখন বসে এগুলো সব তোমাকে জানতে হবে তো এগুলো প্রত্যেকটা কোনো না কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে পাবা তুমি খাতার মধ্যে তখন নোট করে ফেলতে হবে মনে করো তুমি কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে এখানে আছে এজ লং এজ এ ব্যবহার তুমি এটা আগে নোট করবা কোনো বই কোনো একটা প্রশ্ন আরেকটা প্রশ্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়তো আমরা আনটিলের ব্যবহারটা দিছি যে আনটিল কখন বসে তো তোমার তোমার তখন আনটিলটা তোমাকে নোট করে রাখতে হবে এগুলো ওই যে যেটা বললাম কানেক্টর আর কি কানেক্টরগুলোর ব্যবহার জানতে হবে খেয়াল করো এখানে বলছো যে নো আই ডোন্ট মাইন্ড ওয়েটিং অ্যাট অল অপেক্ষা করতে আমি কি মাইন্ড করতেছি না ইট ডাজেন্ট টেক ইউ মোর দ্যান ওয়ান ওয়ান আওয়ার আমি মাইন্ড করব না যত যদি কি এক ঘন্টার বেশি না লাগে কিন্তু এক ঘন্টার বেশি লাগলে আমি কি করব। माइन कर टाइम जेहतु एखे आनटिल और हे एज लंग एजा जाते जेको एक जाए एज लंग एज और आनटिल दुटा टाइम क्षेत्र में व्यवहित है समय क्षेत्र में ए समय क्षेत्र में जेहतु से एक शर्त अधीन अन्न एक क्ज चलमान थक एरक जो बुझे तेल एज लंग एज बसे और जो बोले जे तुम्हें आसार आग पर्त दाड़ी थकबो तो आनटिल तुम्हें आसार आसले जाब ये आनटिल बुझे गे आनटिल कौन बसे আনটিল হচ্ছে যে এক টাকা শুরু হওয়ার এক টাকা শেষ হওয়ার পরে এক টাকা শুরু হবে এরকম যদি বুঝায় তখন আনটিল বসে আমার কথা ক্লিয়ার আনটিলের কথা ক্লিয়ার কিনা আগে এটা বলো রাজু আবদুল্লাহ আনটিল কখন বসে যখন এক টাকা শেষে আর টাকা কি হবে আর এজ লং এজ বসে যদি কোন একটা শর্তের অধীনে কোন একটা অন্য একটা কাজ চলতে থাকে 
ক্লিয়ার জি স্যার তখন বসে এজ লং এজ তবে দুইটাই সময়ের ক্ষেত্রে সময় যদি না আসে দুইটা বুঝবে না ক্লিয়ার জি স্যার ওকে ইন স্পাইট অফ আর হচ্ছে সত্য এটা স্যার স্যার মানে বিপরীত ধর্মীয় দুটো ফলাফল বোঝানোর জন্য ইন স্পাইট অফ ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ মানে এই কি জানি মনে করো যে কি প্রচুর বৃষ্টি সত্ত্বেও প্রচুর বৃষ্টি সত্ত্বেও আমি অফিসে গিয়ে হাজির হলাম এটা হচ্ছে ইন স্পাইট অফ জি স্যার বা অথবা ডেসপিট ইন স্পাইট এর ফলে অফ বসে কিন্তু ডেসপিট এর ফলে অফ বসে না ক্লিয়ার मैं मन करो ए रखम बोलते प्रश्न करो तक क्लियर तुम जो पागल तक खतार मध्य नोट मरे फिलबा जाते मिस ना जाए क्लियर खेल <laughs> जिन হারিকে কেন আমি বলি হারি হচ্ছে তারাহুরে করে যাওয়া তারাহুরে করা আর র‍্যাপিড এক জিনিস না স্যার ওই মানুষে বলে হ্যারি আপ তাড়াতাড়ি আসো না 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 এটা এটা ওসব বলে কিন্তু তুমি খেয়াল করো কি বলা যায় মানে যেখানে যেটা খায় আর কি এখানে হারিটা খাচ্ছে না ঠিক আছে সুইফট এখানে যাচ্ছে না পাসলি এখানে যাচ্ছে না ঠিক আছে ক্লিয়ার জি স্যার আই উইল মেট ইউ अगेन ড্যাশ দা উইকেন্ড এট দা উইকেন্ড যদি স্পেসিফিক টাইম বুঝায় একদম স্পেসিফিক তখন বসে এট ক্লিয়ার জি স্যার ওই যে বলে দিছি একটা উইকেন্ড মানে বিশুর বৃহস্পতিবার স্পেসিফিক টাইম এইজন্য এট ঠিক আছে আর মনে করো এট 10 পিএম তাহলে এর অপশন কি একদম স্পেসিফিক ক্লিয়ার আর জি স্যার ইন টাইম এর মানে কি বুঝো এর মানে হচ্ছে যথা সময় এই যথা সময় মানে কি জানো যথা সময় মানে হচ্ছে যে এই সময় যেটা সেটার 5 মিনিট বা আগে বা পরে হতে পারে মনে করো তোমার ক্লাস আসার কথা 10 টায় তুমি 10 টা 9 টা 45 9 টা 55 বাজে গেছে এটা কি যথা সময় না জি স্যার এর তখন ইন বসে ইন কেমনে বসে বুঝে গেছো তো হ্যাঁ স্যার আর এট হচ্ছে একদম ঠিক 10 টায় তখন হচ্ছে এট ক্লিয়ার জি স্যার ওকে এই এখানে এই লেখা হইছে না এটা এটা টাইপিং মিস্টেক হইছে এটা এট হবে ঠিক আছে এই যে এটা এটা জি স্যার ওকে এবার খেয়াল করো এই যে এটা এটা ফার্স্ট কন্ডিশনাল থেকে দিছে ঠিক আছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল কি আমি বলে দেই আগে বুঝে নাও তারপর বুঝতে পারবে ফার্স্ট কন্ডিশনাল হবে যে একটা উইল থাকবে আর একটা ইনফিনিটিভ থাকবে মনে থাকবে তো জি স্যার এক পাশে ইনফিনিটিভ আর উইল থাকবে আরেক পাশে ইফ এর সাথে ভার্বের প্রেজেন্ট বা টেন্সের প্রেজেন্ট সিম্বল থাকবে ক্লিয়ার জি স্যার আবার খেয়াল করো एक पास जेको पास डान पास बाम पास समस्या नहीं पास डान पास ना बाम पास बोली नहीं एक पास उल और कि इनफिनिटी और एक पास इफ और प्रेजेंट सीम्पल एबार ख्याल करो ये दुई नम्बर एक्साम्पल ख्याल करो इफ आसे डान पास बाम पास आफ इफ यू पास तफ आसे और आ प्रेजेंट आ ठीक है बुझे तो जी सर और एक पास देखो उल आसे और टू गो टू বা গো টু ঠিক আছে বা ইনফিনিটি বলতে পারি আমরা কি এটাকে 
উইল আর বার্ব বুঝাইস তো মানে দুইটাই প্রেজেন্ট টেন্সে থাকতেছে এবার এটাই মনে রাখ এভাবে মনে রাখো যে এক পাশে প্রেজেন্ট ফর্ম আর এক পাশে ফিউচার ফর্ম এভাবে মনে রাখতে পারো আমার কথা ক্লিয়ার জি স্যার এক পাশে প্রেজেন্ট ফর্ম আর এক পাশে ফিউচার ফর্ম থাকলে এটা হচ্ছে যে ফার্স্ট কন্ডিশনাল তাহলে এবার খেয়াল করো এই অপশনটা খেয়াল করো এখানে উইল আছে অপশন বি তে আর টু কাম আছে সেখানে আর এই পাশে আছে ইফ আর আছে কি প্রেজেন্ট জি তাহলে আমরা এটা কি গ্রহণ করব ক্লিয়ার জি স্যার তাহলে তোমার অপশনও পড়ার দরকার নেই কিছুই পড়ার দরকার নেই খালি রুলসটাকে মাথার মধ্যে সেট করে রাখতে হবে एग्जांपल সহকারে যে কোনো একটা एग्जांपल তাহলে এবার তোমাকে ওই রুলস থেকে 100 টা एग्जांपल দেখ তুমি পারবা না यस স্যার পারবা 100টা প্রশ্ন দিলেও পারবা তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে রুলস আর হচ্ছে যে ওটার একটা एग्जांपल মাথার মধ্যে ঢুকাই রাখা যে কোনো ওয়েতে ক্লিয়ার এবার খেয়াল করো এই যে হেড ব্যাটার হেড ব্যাটারের পরে সব সময় বারবের বেস ফর্ম বসে বেস ফর্ম বসে বলো তো বেস ফর্ম বেস ফর্ম দ্য হেড ব্যাটার দেখলে বেস ফর্ম মেরে দিবা এবার তাহলে এখানে বেস ফর্ম কোথা আছে প্ল্যান্টেড বাদ প্ল্যান্টিং বাদ টু প্ল্যান্ট বাদ শুধু প্ল্যান্ট হবে মানে বারবের সাথে কিছুই থাকবে না হেড ব্যাটার দেখলেই বারবের সাথে কিছুই বসবে না এস বাই ইউসও বসবে না সেটা যেই যেই তোমার ইয়া হোক পারসন হোক পারসন যাই হোক তারপরে তোমার কি বলা যায় এটাকে ফ্লুরাল হোক সিঙ্গুলার হোক কিছুই দেখার দরকার নাই বি ওয়ান ডাইরেক্ট মেইন বারটা ক্লিয়ার বুঝে গেছ তো জি স্যার ওকে এবার খেয়াল করো উইতে ভিউ টু দেখলে বারো সাথে এনজি উইতে ভিউ টু দেখলে বারো সাথে কি স্যার উইতে ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু ইত্যাদি থাকলে এনজি হয় হ্যাঁ তাহলে উইতে ভিউ দেখছো বারো সাথে এনজি এনজি আছে কোনটা দেয় অপশন বি তে আছে আর ডি তে আছে এবার বি আর ডি এর মধ্যে কোনটা হবে পরে দেখি উইতে ভিউ টু টু এর পরে বারবার আসবে না জি স্যার পাওয়ার কি বার না এম পাওয়ার বার এম পাওয়ার পাওয়ার ইজ এ নাউ হ্যাঁ পাওয়ার হচ্ছে নাউ এম পাওয়ার হচ্ছে বার তাহলে आंसर ডি হ্যাভিং ড্যাশ লান্স আই লুক আই টুক আ নেফ তাহলে এই খেয়াল করো এখানে বারবার কি আছে প্রেজেন্ট ফর্ম ফার্স্ট ফর্ম আছে না জি স্যার তাহলে এই পাশে হবে ফার্স্ট ইনডিফিনিট এ সরি ফার্স্ট পারফেক্ট ফার্স্ট কি হবে गुरुपूर्ण पाई गोड़ते लजिकल चिंता करते प्रश्न मन टपिका তারপরে এই পাশে কি হবে ইউ শুড গেট ইট ড্যাশ রেগুলারলি তাহলে কি হবে ইউ শুড গেট ইট সার্ভিস আচ্ছা এখানে এখানে যদিও এটা এই গেট থাকার কারণে এখানে মেন ভার্বটা গেট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক আছে এটা ফার্স্ট কন্ডিশনাল প্লাস পজিটিভ ভার্ব এখানে দুইটা দুইটা জিনিস একসাথে চলে আসছে তো পজিটিভ ভার্বকে আমরা পরে জানবো এটা আপাতত তাহলে আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনাল ধরে নিচ্ছি যে এটা ফার্স্ট কন্ডিশনাল তারপরে মনে করো যে এটা কি প্রিপজিশন থেকে আসছে ঠিক আছে এটা আরেকটা নিয়ম আছে ফর এবং সিন্স এটা এখনো পড়াই নেই পরে পড়াবো পড়ালে বুঝতে পারবা উই শেল ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক বিফোর দ্য ড্যাশ ব্যাক বিফোর হি 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 আছে যেহেতু প্রেজেন্ট ইন্ডিভি তোমার কি হবে এটা এক পাশে যেহেতু এ আছে ফিউচার টেন্স আছে আর এক পাশে হবে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট টেন্স হবে ঠিক আছে জি স্যার তারপরে আই নেভার drive to work i dash work ki hobe eta i always always, always work thik ache ji sir ekhon ei je mone koro eta eta ei ei eta eta koto shift a eta te amra tamar ta pai nei 
মানে আমাদের নিয়মগুলোর মধ্যে দুই একটা পড়ছে কিন্তু তুমি প্র্যাকটিস করতে করতে পারবো সবই পারবো দেখবো যে সবগুলো নিয়মের মধ্যে চলে আসবে এটাতে দেখি একটু সেই টার্কটা একটা মনে করো मोटामुटी नियम पढ़ा सब না পারার মত কিছু নেই দুই একটা আটকে যাবে একদমই মানে মনে হবে যে পারি নাই ওটা ছেড়ে দিবা তোমার তো সব পারার দরকার নাই তোমার 15টার মধ্যে আমি মনে করি 10টা পারলে এনাফ তুমি যদি 12টা পারো তাহলে তোমার কপাল ভালো আশা করি বুঝতে পারছো বাংলাতে 10টা তুমি 60টা পারলে এনাফ 8টা পারলে কপাল ভালো স্যার বাংলাতে আমার দুইটা হয় না মাঝে মধ্যে হ্যাঁ বাংলাতে আমার মাঝে মধ্যে দুইটা হয় না যখন প্র্যাকটিস করতে যাই सबार কালকে 22 তারিখ মেবি স্যার 22 তারিখ এক কালকে পড়াতে পারবো কালকে পড়াবো ঠিক আছে তাহলে কালকে আমরা বাংলা ইংরেজি মিক্স করে আবার পড়ি ঠিক আছে জি স্যার ওকে বাংলা ইংরেজিটা একটু আলাদা দিই তাহলে তোমরা পড়তে পারবো আমি এখন একটা তোমাদেরকে শিট দিব এটা পড়বা বাসে বসে বসে আর একটা কোশ্চেনের লিংক দিব বলছিলাম ওটা এখন দিব ঠিক আছে আচ্ছা স্যার 